ঢাকা শহরে বা বিভিন্ন শহরে যেই সমস্ত গাড়িগুলা চলাচল করে গাড়ির প্রথম দিকে কয়েকটা সিটের মধ্যে এইভাবে লেখা আছে মহিলাদের আসন মহিলাদের সিট বা প্রতিবন্ধীদের সিট লেখা আছে তো দুইটা মহিলা গাড়িতে উঠছে কথাটা বুঝেন দুইটা মহিলা গাড়িতে উঠছে একটা হচ্ছে মা আর একটা হচ্ছে তার মেয়ে মা আর মেয়ে বাসে উঠছে মাও প্যান পড়া শার্ট পড়া মাথায় ক্যাপ দেওয়া মেয়েও প্যান পড়া শার্ট পড়া মাথায় ক্যাপ দেওয়া এই দুই মা মেয়ে গাড়িতে ওঠার পরে মেয়েটা সামনে বসছে সামনের সিট গুলা কিন্তু মহিলাদের জন্য সামনে বসছে মেয়েটা আর সামনে আর কোন সিট নাই এই জন্য মা যায় আর একটু পিছনে বসছে কিছুক্ষণ পরে আর এক স্টেশনে যাওয়ার পরে একটা ভদ্র মহিলা অর্থাৎ বোরকা পড়া একটা মহিলা উঠছে বোরকা পড়া মহিলা ওঠার পরে বাসে দেখতেছে কোনো সিট খালি নাই কোনো কি নাই কোনো সিট খালি নাই তখন পিছন থেকে একটা পুরুষ একটা পুরুষ বলতেছে ওই যে মেয়েটা প্যান্ট শার্ট পরা মহিলাদের সিটে যা বসছে ওকে বলতেছে এ ভাই আপনি যে মহিলাদের সিটে বসছেন এই যে মহিলা মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি তাকে একটু বসার সুযোগ করে দেন তখন পেছন থেকে পেছনে যা যে মা বসছে মাও তো প্যান্ট শার্ট পরা মা বলতেছে এ আঙ্কেল আপনি কাকে ভাই বলতেছে ওটা তোমার মেয়ে তখন এই বেটা আবার বলতেছে সরি আঙ্কেল আমি বুঝতে পারি নাই তখন মহিলা বলতেছে আরে আপনি আমার আঙ্কেল বলতেছে কেন আমি তোর মা কথাটা হচ্ছে হাস্যকর মেয়েরেও ভাই বলছে মায়ের আঙ্কেল বলছে কেন বলছে ওই যে প্যান্ট শার্ট পড়ছে বোঝা যায় না অথচ আল্লাহ রাসুল বলছেন যে নারী পুরুষের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে পুরুষের মতো করে চলাফেরা করতে চাই পুরুষের পোশাক পরিধান করে এবং যেই পুরুষ নারীদের পোশাক পরিধান করে নারীদের মতো চলতে চাই ওদের জন্য রয়েছে আল্লাহর লাল 